A fordító és a film nézői ezúton szeretnék kifejezni a köszönetüket az Universe Center filmgyárnak, Elhovúrnak, a film producerének, valamint Jari Gina úrnőnek, és mindazoknak, akik a film készítésében közreműködtek. Hogy Jézus Krisztus földi életének legfőbb állomásairól, születéséről, megkereszteléséről és keresztlefeszítéséről az érdeklődő nagyközönség, így a magyar ajkó nagyközönség számára eleddig elérhetetlen adatokat tettek hozzáférhetővé azon földi halandók számára is, akikre az Orosz Föderáció joghatóságor nem terjed ki. Annál is inkább, mivel Jézus Krisztus nemzetközi jogilag, mind a mai napig, de jóre is, az apostoli magyar királyság államfője, mely soha egy pillanatra sem szűnt meg létezni, így fennhatósága közvetve, de jelen esetben élete mozzanatainál fogva közvetlenül is kiterjed a föld valamennyi országára, így az Örösz Föderációra is. A fordítás tudományos kutatásokat is szolgál, így a filmre való hivatkozás megkönnyíti a felismeréseink ismertetését. Az embernek tulajdonsága, hogy elvet mindent, ami a szokványos kereteken túl van. A nemzeti gondolat, melyet elfelettettek velünk. Idézet a Rusz Horda filmből. Ezt a térképet, melyet Párizsban készítettek 1670-ben, úgy hívják, hogy Nagy Tatárország térkép. A térkép szerint a Nagy Tatárország területe nem csak az oroszországi birodalmat foglalta magába, hanem Nyugat-Európát is, Indiát, Iránt, Kínát, Japánt és Amerikát. Ez a térkép azt a gondolatot ébreszti az emberben, hogy a Nagy Tatárország valaha hatalmas és nagy hatalmú központosított országot képviselt. Valójában a középkori Mongólia sok nemzetiségű állam volt, amely Eurázsia hatalmas térségeiben terült el. Semmilyen idegen sohasem holdította meg. Ősidők óta be volt népesülve népekkel, akik a saját földjükön éltek, oroszokkal, tatárokkal, stb. S maga a Mongólia szó legnagyobb valószínűséggel a sokat tudó kifejezésből ered. Az orosz történelmi forrásokban a mongolia szóval nem találkozni, de azért találkozni a Nagy Oroszország névvel. Mongóliának a külföldiek hídtál, azaz Nagynak, Nagy Oroszországnak. A mongol birodalom számos tartományában helyben helytartók székeltek, akiket a király Kán ültetett oda, aki a birodalom anyaországában, az Oroszország hordában uralkodott. Valamennyi helytartó ennek a császárnak a hűbérese volt, s azokban a években a birodalomban csak egy császár volt. A császári rang kizárólag az anyaország, az oroszország horda nagy mongol birodalom kányái lehetett. Nyugat-Európa nemessége és udvaronocai jelentős mértékben a hódítókból, vagyis az Oroszországból elszármoztatóktokból állt, akik a 13. tól 14. században érkeztek oda. Még a 17. században is még jól elmékeztek rá, hogy Németországban sok tartomány még nem is sokkal korábban is szlávok által sűrűen lakott volt. Ugyanez vonatkozik Angliáról, Olaszországra, Spanyolországra, Görögországra, s Európa néhány más országára, amelyek az Oroszország horda birodalmának részeit alkották. A sasnak miért van két feje? A kétfejű sassal kapcsolatban, amit azt a történészek állítják, ez a címer Bizáncból jött, és utána az Oroszországi Birodalom címerévé vált, s ugyanígy az Osztrák Birodalom címerévé is. Az osztrákoknál is kétfejű sas volt a címerben, sok térképen tükröződik. A rekonstrukciónk szerint az új kronológia kétfejű sas, az egységes birodalom jelképe, olyan birodalomé, amelyeknek két központja volt, Moszkva és Isztambul, és ez a jelkép éppen azt mutatja, hogy ennek a birodalomnak két feje volt, egy orosz horda oroszországi fej, és egy olyan fej, amely a Boszporuszhoz tartozott Isztambulhoz, vagyis ahhoz a fővároshoz, amely a kronológia szerint a 11. század végén keletkezett. Nem messze az óvárostor, Irosz volt Jeruzsálem. S amikor a birodalom két fővárosra tett szert, történelmi szükségszerűség következtében, az éppen az az idő volt, amikor az oszmán hódítás keletkezett, amikor az egységes birodalom fővárosa, ami eddig volt, erősen megváltozott, és nagyon sok mindent meg kellett változtatni.
Konkrétan azért, mert túlságosan nagynak bizonyult, s elkezdett mellékvágányokban járni, amelyekbe bele volt bonyolódva, s nagyon nagy járványok, pestisek keletkeztek, amely következtében nagyon sok ember meghalt. S ez lényeges változásokat váltott ki a birodalomban, s konkrétan az egyik eredménye az volt, hogy két nagy barátságos részre bomlott úgy, hogy az egyik főváros Moszkvában volt. Nos, a Moszkva még akkor nem volt megépítve, a jelenlegi Moszkva város, hanem a Moszkóvia Moszkvában és Isztambulban. S éppen ez a jelkép, kétfejű sas, két feje van. A jelenleg Isztambul Konstantinápoly volt. A jelenleg Isztambul nem más, mint Konstantinápoly, tökéletesen igaz. De Konstantinápoly a rekonstrukciónk szerint a 14. század végén épült, nagy Konstantin nem más, mint Donskoy Dimitri a Kolikovói ütközet győztese. De ő Dimitri utódai irányítás alatt nem sokáig létezett, mert nem sokkal utána 70 éven belül 1453-ban a legújabb hódítási hullámban elfoglalták, amely Oroszországból indult ki, ez az oszmán hódítás volt, átkeresztelték Isztambullá. Ezért Konstantinápoly városa ezt a nevet, hogy Konstantinápoly nem olyan sokáig viselte. Alapítását követő rövid időn belül, kb. 70 éven belül Isztambul lett. Ezért is mondom, hogy Isztambul. S tulajdonképpen, amikor bevették, amikor átalakult Isztambullá, akkor a birodalomnak két feje lett, mert addig csak egy fővárosa volt. A főváros kezdetben a fenséges Novgorodban volt Jaroszlavban, utána átkerült Konstantinápolyba, de ott nem maradt meg, mert Oroszország nem ismerte el ezt a fővárost. Először elismerte, de nem sok idő múlva már nem ismerte el, mert Oroszország katonai hatalma nagyobb volt, mint annak a Konstantinápolyi Birodalomnak a katonai hatalma, amelyet Dimitri Donszkoy utóda irányítottak, és az kb. 70 évig tartott. Az oszmán hódítás után, amikor győzött, amely Oroszországból indult, új birodalom jött létre, új minőségű, két fővárosa volt, Moszkva és Istanbul. Nos, így a sas két feje ezt a két főváros jelképezi az elképzeléseink szerint. Az oszmán birodalmat az évszázad közepén még hívták úgy is, hogy ottomán birodalom. A 17. század orosz történésze Andrei Lizov az oszmán-ottomán birodalomról szólva azt írta, az ottomán a török szultának őse, mint ismert a régiségben, atománoknak a kozák hadsereg vezéreinek nevezték. Az Janicsár feljegyzései című ismert krónikában a török szultánt a hem Hetman Atomán fiának nevezte, így az ottomán szó a török szultánok őseinél Hetman jelentett, vagyis kozák atománt. Nos így a régi Romeja helyén 1453-ban létrejött a szövetséges Horda Oroszország a bibliai Izraelben, az oszmán ottomán birodalom a bibliai Júdea. Ezek az események több ószövetségi könyvben tükröződtek, kivonulás könyve, számok könyve, Mózes második törvénye, Józsé könyvében. Az izraeliek hadjárat a Mózes és Józsé vezetésével nem más, mint a Horda Oroszországi Birodalom és az Oszmán Ottomán Birodalom hadjáratai Eurázsia ellen. Több terület karantén megtisztítása a halálos járványoktól, a helyi lakosság izraeli hadsereg által megsemmisítéseként van ott, megírva az ígéret földjének meghódításakor. A bibliai izraeliek az Isten harcosai, a Horda Oroszország és az Oszmán Ottomán Birodalom óriási hadserege, Júdea pedig az Isten papjai, lelkészek és krónikai írók voltak, akik a birodalom ideológiai vallási területét szolgálták ki. Júdea központja a királyi város Szárgrád lett, azaz a bibliai Jeruzsálem, az a város, ahol Andorni Krisztust feszítették keresztre. Utána a nagy zavargás után a 17. század elején, amikor a nagy birodalom szétesett, Moszkvát egyáltalán lényegét tekintve idegen hadak foglalták el. 
Isztambul állt valamennyi ideig, de egyedül már nem tudta tartani magát, és a 17.-18. században nagyon erősen megváltozott, és még a szertartások is megváltoztak. Tulajdonképpen átalakult a jelenlegi Törökországgá. Meg kell érteni, hogy a 15., 16., sőt a 17. század elején is teljesen más ország volt, mint most. Szlávok irányították, és ismert, hogy a Janicsárok irányították, mégpedig szlávok voltak. Ráadásul megkeresztelkedett szlávok. A Janicsárok hitek külön kérdés nem a jelenlegi muzulmán vallás volt, ez kereszténység volt. Kicsit más irányzató, igen, Alit imádták, tisztelték, nálunk is imádták, tisztelték Alit, s Mohamedet is imádták, tisztelték Oroszországba. Ott pedig ennek megfelelően Jézus Krisztust egységes vallás volt nálunk is, Törökországban is egységes vallás volt, még Herbenstein tanulsága szerint is, amikor a moszkvai államfő levelezett a török szultánnal, akkor egymásnak okleveleket írtak. Olyan okleveleket, amelyek elején a titulusnak három körben álltok, így is hívták három körben. Nos, ez a három kör három szögben volt elrendezve, a lap tetején bele volt írva, Isten neve ráadásul meg kell említeni, ott az volt, hogy az Istenünk a Szent Háromság. A két alsó körbe pedig a moszkóviai államfő, illetve a török szultán titulusai voltak beleírva. Maga az úgynevezett három körben való írás először a vallásos közös jelleget mutatta, mivel ez a három kör egyesítve volt, és a felsőbe az volt beleírva az Istenünk, a Szent, Hámor, Szent Háromság, és természetesen a kapcsolat a Moszkó, moszkóviai államfő, a moszkóviai cár és a török szultán egymás testvérének nevezte. Ez fennállt egészen a nagy birodalom széteséséig a 17. század elejéig. Amikor Moszkvát elfoglalták a nyugati erők, akkor Moszkvában teljesen más emberek kerültek hatalomra, a romanovok, nyugati emberek. Sőt, pedig összevesztek Isztambullal, s elkezdődött ez a szembenálláshoz vezetett, amely következtében vallásos szakadás volt, aminek a következtében nálunk is voltak változások, még az ismert szakadás előtt még Nikol alatt. Konkrétan nálunk teljes egészében kizárták Mohamedet a nagy orosz szentek rendjéből, de hisz a neve megemlítődik, például ott van Mihal Fyodorovics Romano Parádi Sisakja. A szellem szem ellenzőre az volt írva, hogy nincs Isten Allahon kívül, s Mohamed a profétája. Rettegett Iván egyetlen megmaradt katonai sisakja, amely most Kopenhágában található, több sisak nem maradt meg rettegett Iván, csak ez az egyetlen sisak. Az a norosz felirat van, amely arról szól, hogy Ivan Vasilyevics a nagy fejedelemé felett, te pedig arabul az van írva, hogy Allah Mohamed, Allah Mohamed. Allah arabul nem más, mint Isten. Így Isten Mohamed, Isten Mohamed, vagyis Mohamedet az első romanovok idején, a 17. század elején még szentként imádták, tisztelték. Illetőleg pedig Törökországban mindenki kereszténynek tartotta magát, és csak a 17. század végén gyűltek össze Isztambulban, a 17. század végén. Amikor elkezdődött az egyházszakadás, Isztambulban összegyűltek a Janicsárok, van ilyen könyv a Janicsár feljegyzései. Ebben azt írja, hogy összegyűltek ott a legmagasabb rangú egyházi vezetők, és megvitatták azt a kérdést, hogy a kereszténység számukra egyisten hűtőjelnek tekinthető -e, vagy sem. Akkor még vitatták ezt a kérdést a 17. század végén a legmagasabb szinten, és nem tudtak egyességre jutni. A könyv azt mondja, hogy az egyházszakadás már elkezdődött, már érett, de a kereszténységet még mindig a saját vallásokként ismerték el, és csak a 18. században írta el a jelenlegi méreteit, amikor a török muzulmánok nem tartják magukat keresztényeknek. Nálunk pedig a 17. század 30-as éveiben ismétlem, még megvolt Mohamed proféta. A Szent Szófia templomot is az oszmának építették a 16. században. Nálunk Moszkvában és Isztambulban ugyanaz a dinasztia uralkodott. Ez szláv dinasztia volt, orosz dinasztia, körülötte ezek a válogatott hadsereg, janicsárok, szlávok voltak. Igen, volt ott lakosság, Maladrini, Anatólia és tulajdonképpen török, de nem irányították az államot. Szláv állam volt. 
Az összes nagy győzelem, amelyet kivívott az oszmán álom, még a szláv janocsárok alatt volt, és csak a 17. század végén, egyébként a 17. század második felében, amikor nálunk végbe mentek ezek az erős változások, a romanovok alatt akkor Törökországban elkezdődött az eltávolodás a szláv irántól. Amikor más emberek jutottak hatalomra, amikor a janocsárok közé először vettek be nem szlávokat is, a janocsár hadsereg azonnal erősen megváltozott, elkezdtek vereségeket szenvedni. Ezek in- inokok hadserege volt a janicsárok, megpróbálták rétharra hozni az új egyenruhát, rekonstrukciók szerint egyszerűen inokok voltak. A janicsárok katonaszerzetes hadserege inokok voltak a legteljesebb inokok. Nekik tilos volt megnősülni, ezt csak most ábrázolják úgy, hogy teljesen mások. Még a sok dokumentumokban megvan, a Janicsárok irányították az államot. Ők választották a következő szultánt. A szultán nem nevezhette ki a utódát. A Janicsárok a gyermekei közül választották ki az utódát. A többit egyébként pedig megfordották, hogy ne legyen zavargás. Elég kegyetlen emberek voltak. De inokok voltak, saját magukhoz is nagyon kegyetlenül viszonyultak, nagyon sokan meghaltak harc közben. Ezek olyan emberek voltak, akik magukat annak a gondolatnak szentelték, hogy a vallás katonai úton terjesztjék. Ilyen elgondolásuk volt, ugyanis karddal terjesztették a vallást, és nem sajnálták magukat. Elzárkóztak a világtól, katona szerzetesek voltak. Igen, az zinokok azok katona szerzetesek voltak. Nem volt dolguk asszonynal, abszolút. Ez szörnyen meg volt nekik tiltva az igazi janicsároknak, azok a régieknek. Mindez megváltozott, s azkor a janicsárok, akiket szétvertek, a 19. század elején ismert a janicsárok szétverése, már teljesen más janicsárok voltak. Ezek már nem szlávok voltak, már valamennyien házasok voltak, ez már más hadsereg volt, amely csak a korábbiak a nevét tartotta meg, de az erejét már természetesen nem őrizték meg, mert azoknak a janicsároknak természetesen volt erejük, az újaknak már nem volt lényeget tekintve, ez a török állam bővült, ennek a szigorú az két a katona szerzetes haderőknek köszönhetően. Olyan embereknek köszönhetően, akik nem kimélték magukat, úgy mentek csatába, mint a halálba, de mellesleg nagyon kegyetlenül viszonyultak. Az orosz kozákok emlékeztettek a janicsárokra, szintén tilos volt megnősülniük, a háború kívül semmivel sem foglalkozhattak. Emlékeztetnek rájuk, de nem vittek úgy a végtelen végletegig mindent. Szuper kegyetlenek voltak, szuper aszkéták. A végtelenikig vitt kozák sereg volt. Természetesen győztek, és én arra akarok kiukodni, hogy Törökország tökéletesen más volt. Tökéletesen, amikor arról beszélünk, hogy Moszkva vagy Törökország, Moszkva és Isztambul ugyanannak a birodalomnak a két fővárosa volt, akkor meg kell érteni, hogy a Moszkva is másmilyen volt, és Törökország is másmilyen volt. Isztambul is, Moszkva is másmilyen volt. Olyan, egy-egy főváros volt, amelyben ugyanazon a rokonok uralkodtak, a szultánok is, moszkvai cárok is. Rokonok voltak, egy és ugyanazon dinasztia volt, ezért egymás fivérieknek szólították. Egy hitűek voltak, rokonok voltak, és azok a hadseregek, amelyek támogatták őket, amelyekre támaszkodtak, egyik a másik esetben is szláv hadsereg volt. Oroszul beszéltek, sok bizonyíték van, például Dionysus Petravus is, aki az egyik alapítója a mai kronológiáknak. Neki nagy műve van, lefordították angol nyelvre még a 17. században. Egyenesen meg van írva, hogy a jönnyétsárok és a szultánok szláv nyelven beszéltek. Igen, használták a török is, köt is, a arabot is, nálunk Oroszországban is használták a törököt is, a tatárt is, a török is, a tatár ugyanaz. Nálunk tatárul beszéltek Oroszországban, a tatár egyébként is az egyik népnyelv volt. Az orosz nyelv, amelyet ma beszélünk, szent nyelv, a kereskedelem nyelve, az őseink a templomban találták meg. A népnyelv nálunk tulajdonképpen a tatár volt. Ezért különbség egyszerűen nem volt semmilyen sem. Az Oroszországot Tatárországnak hívták. Igen, 
Ezért hívták így, amikor erről a szétvárásról beszélünk a 17. században, Moszkvában tökéletesen más emberek kerültek hatalomra, elkezdtek veszekedni Isztambullal, és Isztambulban is fokozatosan más emberek kerültek hatalomra, mert a szláv hatalom Isztambulban bizonyos mértékig hordó Oroszországra támaszkodott. Amikor Oroszország hátot fordított nekik, amikor Moszkvában más emberek kerültek hatalomra, ellenségesek, akkor a szláv hatalom is megingott a Isztambulban. Legvégül meg is szűnt is, ezért ezt a két ország szétvált, ellenségesé vált egymással szemben, s elkezdődtek az orosz-török háborúk, s ellenkező irányba mentek, elkülönültek vallásos értelemben, elkülönültek minden értelemben ezért. A török forrásokban legalább esik erről említés, erről az állapotról Törökország és Oroszország közt? Megpróbáltok erről nem tenni említést, de sok dokumentum van, amelyekben erről esik szó. Most Törökország nagyon divatos filmsorozatot játszanak, Rasszalán, így hívják a csodálatos évszázadot a jelenlegi török történészek. Rasszalán ebben a filmben a törökök életét mutatják be, csodálatos tulajmán idején tökéletesen eltorzított kép, bár említenek érdekes dolgokat. És dokumentumaik vannak, de török történelemre vonatkozó általános felfogások egyáltalán nem helyes. Kiderül, hogy a jönnyicsárok az ajtókat nyitogatják, a szultán a teljes úr, s hogy kinevezheti az utódját. Ez az egész nem igaz, nagyon is jól ismert, hogy a szultán nem nevezhette meg az utódját a saját gyermekei közül. A fiai valójában felügyelet alatt voltak, a hatóságok ellenőrizték őket. Felügyelet voltak, a szultán halál után a jönnyicsárok kiválasztottak egyet közülük, titkos tanácskozáson, s elvitték az isztambuli udvarhoz. Kinevezték szultánná, és ez az első dolog, amelyet meg kellett tennie, az volt, hogy meg kell folytania az összes többi füvérét. És ezek az újonnan kinevezett szultánná nem tagadhatták meg ezt, ha bár szerették volna, senki sem akarta. Sokan közülük nem akarták megölni a füvéreiket, számukra ez tragédia volt, de meg kellett tenniük, mert a 15. század végén nagyon véres belháború volt, a soron következő szultán filiai között, az első szelim és bátya között, és emiatt nagyon sok jönnyicsár halt meg. S a jönnyicsárok, hogy ezt nem ismétlő, ne ismétlődhessen meg, ilyen kegyetlen törvényt vezettek be, s ismétlen nem kimélték magukat, de nem kimélték az őket, körülvelő őket szem sem. Mindenhez nagyon kegyetlenül viszonyultak, s ez a katona szerzetes hadseregnél szent háromság volt a vallásnak, ismét visszatértek a valláshoz, a vallásuk más volt, nem a mai muzulmán vallás volt. Olyan keresztények voltak, akik imádták, tisztelték Mohamedet és Alit, s nálunk Oroszországban szintén imádták, tisztelték Mohamedet és Alit. Mi is ke- keresztények voltunk, azonban mi azok is maradtunk, ők viszont nem. Az orosz középkori műveltségi emlékeket kutatva nem lehet nem figyelmet fordítani néhány furcsaságra a jelenlegi történelem szempontjából. Afanaszki Nikitin Zorádnoklat három tengere című irodalmi műve kéziratos szövegében. Ez a kézirat a következő szavakkal kezdődik. A szentek imájáért atyán Jézus Krisztus Urunk Isten fia, én bűnös rab, Afaniszki Nikitin. Világos, hogy ezt a szöveget pravoszláv ember írta. A zarándoklat alapvetően oroszul íródott, azonban Afaniszki Nikitin időről időre simán áttér a török, sőt az arab nyelvre, majd egy idő után ugyanígy simán visszatér az or- orosz nyelvre. Ő akárcsak a korstársai nyilvánvalóan szabadon bírták ezeket a nyelveket. De nem ebben van a lényeg, hanem abban, hogy Afaniszki Nikitin a török és arab nyelvet orosz pravoszláv imák leírására használja, vagy ha úgy tetszik, akkor iszlám pravoszláv imáikra. Bármilyen furcsán is hangozik, ez a mi időnkben például így. Ne hadd uram, hogy letérjünk a természetes úttól. Uram, tarts meg bennünket az igaz úton. Allah, pervagyin, Allah, terkan, Allah, argain, Allah, karim, Allah, radmi, Allah, ahrim, Burima már négy napot töltöttünk messze a szülőföldtől, de a kereszténységet nem hattuk el. 
A Fanaszi Nikitin itt az ima kellős közepén áttér a török és az arab nyelvre, de az orosz betűkkel írja. Konkrétan Isten helyett azt írja, hogy Oló, azaz Allah. A Fanaszi Nikitin a kéziratát a következő szavakkal fejezi be. Isten anyja három tengert járta meg, ígyve Hudohó, Allah Prevovnyi, Dam, Ami Milla Rahmen, Ami Ragi, Allah Akbar. Kérlek, segíts a rabodnak! A Fanészki Nikitin itt a Koránban használja a kifejezés például Allah Akbar, illetve Isza Ruh Allah, Jézus Allah lelke. Ez nem az érzelme kifejezése, hanem teljesen megengedhető mérce. Mi ma valószínűleg nem tudunk valami nagyon fontosat a középkori oroszországi kereszténységről. Minden erősen megváltozott a 17. században, minden erősen, és amikor a korábbi időkről beszélünk, akkor éppen a kétfejű sas jelképe keletkezett, amely ezt a birodalmat jelképezi két fejjel, két fővárossal. De barátaink voltak és rokonaink. Nagyon hasonlók voltak, ezért a török és az orosz fegyverek egyáltalán nem különbözött egymástól. Abszolút nézzék meg a 16. században, de még a 18. században sem. A fegyverekre arabul írtak, az arab írás szinte használták Oroszországban. A szétválás idején egyszerűen eltűnt. Nálunk használatos volt a féhold, nálunk pedig a kereszt volt használatos. Nálunk az arab nyelvet használták, a tatár és az orosz nyelv mellett, náluk ugyanez volt. De náluk egyszerűen tagadták az arab nyelvet, megtagadták a félholdat, megtagadták imádni tisztálni Mohamedet és Alit. Alit tulajdonképpen Ilya Muromei nálunk mesehősként maradt meg leginkább. Ha bár az egész orosz fegyverzetet, vagy legalábbis modern egész orosz fegyverzet a 16. század végén, de még a 17. század elején is, amelyek megőrződtek a fegyvertárban, azért nem semmisítették meg, mert ezek drága tárgyak voltak, aranyja kivárt szabják, amelyek közül nagyon sokan tulajdonosi felirat volt, például Fetyébal nevű fejedelemé, általában oroszul. A tulajdonosi feliratot oroszul írták, de a pengéjükön alapfeliratok is voltak, s majdnem mindegyikre rá volt írva, hogy Ali nevű gazdag ember a kardja. Például Zülfáká, amelyet ők ma ejtenek úgy, hogy Zülfáká, de úgy is ki lehet olvasni, mint Svetogor kardja, mert nálunk az arabban csak más hangzók vannak. Jobb szeretik inkább úgy ejteni, hogy Mézulfáka, valójában azonban ez Svetogor kardja. Úgy emlékeznek Svetogorra, aki kardot kapott, s amelyel mindenkit legyőzött. Az alő nevű rabló, aki a monda szerint az első Janicsár, az első Oszmán, s aki egyébként Oroszországból származott. Egyébként még Karadben írta a történelem című könyvében, hogy az oszmán hódítás Oroszországból származott, hogy az oszmán jannyicsárok, az oszmán törökök az a nép, aki Szent Vladimir alatt szolgált és Oroszországból indult el. Az, ami a jelenleg elképzelés az oszmánokról, hogy Kizsázsiából származnak, s utána hogyan szelték át a Boszporuszt, s hogyan mentek Európába, hogy az óriási ugrást megcsinálják, ráadásul teljesen az egész nép Kizsázsiából indult keresztül a Boszporuszon, s utána Európába került, s mint ismert, először északról vették be, nem pedig délről, ez tiszta kitaláció. Ezt a történetet az európaiak találták ki, ráadásul nagyon későn a 19. században találták ki. A 18. században, amikor a karizmin élt, a történészek még nem tudták. Karizin idejében még egyértelműen értették és írták. Karizmin írta arról, hogy az oszmán törökök Oroszországból indultak, mielőtt elfoglalták volna Konstantinápoly. Se ez a soron következő hamisítás. A mai elképzelés arról, hogy az oszmánok kis Ázsiából indultak ki, ekkora kört leírva teljességesen megváltoztatta a helyüket, északra menvén, át kell vinni a Böszporuszon, utána messze északra. És ismét visszafordulva, ezúttal már északról hadjárattal Konstantinápoly ellen, 
azt elfoglalva átkeresztelték Isztambullá. Nos, így beszélnek a jelenlegi történészek. Ez nyilvánvalóan nem igaz elképzelés, mely a 19. században keletkezett a történészek fejében, ráadásul a 19. század második felében, valamikor a vége felé. A történészek fejében azért, mert érthető módon el akarták titkolni ezt a régi Moszkva és régi Isztambul közötti kapcsolatot. Mindenféleképpen el akarták titkolni ezt a kapcsolatot. Az pedig, hogy tulajdonképpen a török oszmánok Oroszországból indultak ki, nos eléggé erősen, erősen mutató. Ha az emberek erre folyamatosan emlékeztek volna, akkor felmerült volna a kérdés, Sézin nagyon sok a hasonlóság a 16. század végi Oroszország és Törökország között. A középkorban Nyugat-Európa, Afrika, Ázsia és Amerika, a nagy mongol birodalom, azaz a Horda Oroszország részei voltak, amely rendszeresen adókat szedett tőlük az úgynevezett birodalmi adót. Minden egyes tartományban a Horda helytartójaként királyt kiaiktattak be, vagy herceget. Valamennyien különböző mértékben a mongol birodalom anyaországának engedelmeskedtek, azaz a császárnok. A nyugat-európaiak a Horda Oroszország nagykányát hívták így. Ezután a zavargás után a lázadó reformátorok megpróbálták a birodalom központját áttenni Ausztriába, ezek a lázadó reformátorok megpróbálták Moszkvát elfoglalván, úgy döntöttek, hogy új fővárost hoznak létre, s hogy Ausztriába hozzák újból létre Bécsi székhelyjel. Ezért ezt a birodalmi jelképet átvették és átírták Bécsben, ezt most már osztrák lett.
Ha röviden, akkor a legfontosabb, hogy a kétfejű sas a kétfejű birodalom jelképe. Egységes, de kétfejű, két fővárossal, amelyek a széktetésése után a 18. század elején átkerültek papíron Ausztriába megpróbálván így ezáltal ott létrehozni a birodalmat a korábbi alakjába. De ez nem sikerült. A későbbiekben az európai államok nagyon sok címere ebből a kétfejű sasból eredt, de a fejét már levették, és alapvetően ezek már egyfejű sasok. Ha emlékeznek rá, a lengyel, a német és a többi címer, de még az amerikai címer is. Ez az egyfejű sasok mind olyan címerek, amelyek a kétfejű sasból keletkeztek az egyik fej levágása útján. Ez a mi rekonstrukciónk. Ki és mikor találta ki a tatár-mongol igát? Gumilyó indokoltan tartotta úgy, hogy Oroszországban létezett mongol tatár iga elméletét csak a 18. században Bayer, Miller és Schulz három német történész hozta létre. Válaszul egyfajta határozott társadalmi megrendelésre, azaz az orosz nép állítólag szolgai származására vonatkozó gondolat hatására. Ez az elmélet a legvadabb kitalációt szült a tatárok és az oroszok közti véres oroszországi szembenállásról. Egyiküket hódítóként ábrázolva, másikokat pedig legyőzöttként. Így hamisították az orosz történelmet.